ከመርፌ መጽሔት ላይ ናታ ሰር ብባል እንብየምልበት ምክንያት ይለም ይላል ጃዋር መሐመድ በሚል ርዕስ የቀረበ ጽሑፍ አለ እሱ ነው እንደናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስ መረጃዎችን ያቀርቡ የሳምንቱ ዋሪዎች ማክሰኞ ሌሊት በአክቲቪስት ጁዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት አጋጠም የተባለውን ክስተት ተከትሎ በተለያዩ ኦሮሚያ ክልል ከተሞች ረቡ በተካሄዱ የተቋሙ ሰልፎች በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት እንደደረሰ ተነግሯል። ጃዋር ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ ማክሰኞ እኩ ለሌሊት ላይ በመኖሪያ ቤቱ ተፈጽሟል ስላሉ ጉዳይና መልከታም አድርጓል። ጃዋር እኩ ለሌሊት ላይ ተፈጽሞን ሲያስረዳ ተኝቼ ነበር። በፌደራል ፖሊስ ተመድበውልኝ የነበሩት ጣባቂዎች ፓስቸኳይ መሳሪያቹን ይዛቹ ውጡ ተባሉ። የከፍተኛ ድንጋጤን ፈጠረ ይላል ድንጋጤ ፈጠረበት ምክንያት ሲያስረዳ አንደኛ እኩ ለሌሊት ነው ሁለተኛ ደግሞ ጃዋር ሳይሰማ ውጡን የታበሉት በዚያ ላይ የሚተኩ ጣባቂዎች ይሉም ይላል በሁኔታው የተደናገጡ ጣባቂዎቹ ሁኔታውን ለርሱ እንደነገሩና እሱ በስም የሚጠቅሳቸው ጉዳይ የሚመለከታቸው ግለሰብ ጋር ስልክ መደወሉን ያስረዳል በስልክ ሳፋጥጠው ጌታዬ እኔ ደሃነኝ የተሰጠኝ ትዕዛዝ ልጆቹን አሶጣቸው ነው እንጂ ማን ይተካ ማን ይሁን የተባለ ነገር የለም ማለኝ ይላል ግለሰቡም ይሄንን ትዕዛዝ ማን እንደሰጣቸው ከነገሩት በኋላ አሁንም በስም ወደሚጠቅሳቸው የበላይ አለቃቢ ደውልም ላገኛቸው እንዳልቻ ላይ ያስረዳል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጋር ደውልኩኝ ስልካ ያነሱ ንክትላቸው ጋር ደውልኩኝ እሳቸውም ስልካ ያነሱ ከዚያ አንድ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣ ጋር ደውዬ ንክትል ኮሚሽነሩ ስልክ እንዲያስነሱ አስደረኩ ምክትል ኮሚሽነሩ ተዛዙ ትክክለኛ መሆኑን ሲናገሩ በጣም ተገረምኩ ይላል ጃዋር ከዚህ ስልክ ጥሪ በኋላ በሶስት ፓትሮል መኪና ተጨማሪ የጸጥታ አስከባሪ ኃይል መምጣቱን ጃዋር ይናገራል የበልጆቹ ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጠረ ፍጥጫም ሆነ የሲዮን ከለሊቱ 70 ሰዓት ነበር የተፈጠረው ውጥረት ሊያረጋጋ የሚችልና ሐላፊነት የሚወስድ የመንግስት ባለስልጣን ማግኘት ስላልቻልኩ ይህንን ጉዳይ حزب ማወቅ አለበት ብዬ አስተዋልኩም ይላል ጃዋር ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ጥበቃ እንደሚያስፈልገው በመታመኑ በመንግስት ተነሳሽነት ጥበቅ የሚደረግለት ኃይል መመደቡን ያስረዳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር የደንነት ኃይሎች በአጽንኦት የተናገሩት ብዙ ባላንጣዎች ስላለ ጥቃት ቢሰነዘርብ በሀገር ደንነት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። ስለዚህ የደንነት ጥበቃ ሊኖር ይገባል ለተባልኩት። እኔ ወደ የግል ሴኩሪቲ መግባት ፈልጌ ነበር። ግን ግዴታ የመንግስት ጥበቃ ያስፈልጋል ተባልኩኝ። አንይን ማሰር ከተፈለገ በፈለጋቸው ጊዜ ቢጠሩ የምገኝላቸው ሰነኝ ና ታሰር ቢሉኝ እንኳን ክስ አሳማኝስ ከሆነ ድረስ እንብየምልበት ምን ምክንያት የለም በወድቅ ትለሊት በጣም አጥራጣሪ በሆነ መልኩ የተሞከረው ምን እንደሆነ አልገባኝም ያስርም አይመስለኝም ከውስጡ እንደምሰማው ሰሞኑን የነበረውን ክረክር እየጠፈ ስለመጣ ሴኩሪቲውን በማስነሳት እንዲፈራና እንዲሸማቀቅ እናደርጋለን የሚል የውስጥ ንግግር እንደነበር ከዚያም በገፋ መልኩ በዱርዮሽት ቤት ላይ ጥቃት በማድረስ ለማሳበብ እንደታሰበ ነው ያሉ ይመረጃዎች የሚያሳዩት ይላል ጃዋር በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መግለጫ ላይ ያለው በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ ወይ አንድ አደገኛ ሲል አለ ወይ የሚያሳፍር ልፍስፍስነት አለ ኮሚሽነሩ ዛሬ የተናገረው ነገር ከአንድ ከፍተኛ የደንነት አላፊነት ካለበት የፖሊስ መሪ የማይጠበቅና ሳፋሪ ነው ሲራ ያለበት ኦፕሬሽን ሞክረው ስለከሸፈባቸው ነው ምንም አልተሞከረም የሚለው ነገር ነጭ ሸት ነው ይህም ሊታረም የሚገባው ነው ጃዋር ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ስላለው ግንኙነት ሲያስረዳ ከፌደራል መንግስት ጋር በቅርበት ነው የምንሰራው እዚ ሀገር የመጣውት ባል ለለም ድናው ቀጥ ለራዳቸው ነው ከፖለቲካ ማኔጅመንት ጋር በተያዘ ከፍተኛ ስራ ነው የሚሰራው ችግር በተፈጠረ ቁጥር ይጠይቁኛል ትንቀሳቀሽ ያረጋጋለሁ ካንዳቸውም ጋር የግል ቆርሾ የለኝም አዎ እተቻለሁ አሁን ያለው አያዝ ወደ ሀዳዊ ስራት እየተቀየረ ስለሆነ የህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝሙን አደጋ ላይ የሚጥል ስለሆነ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ያሳሰበኝ ድርጅቶቹ ማከለይ ኮሚቴና ስራ አስፈጻሚ አባላት በፕሮጀክቱ እንደማያምኑ በግል እየገለጹልኝ ነገር ግን ደግሞ ካላቸው ፍራቸው የተነሳ የሚደግፉበት ሂደት ስላለ የመተቸት አለበት የግድያ ሙከራ የኔ ጽፍና ትች ትላንት ለተፈጸመው የግድያ ሙከራ የሚጋብዝ አይደለም ያለ ሲሆን ትላንት በመኖሪያ ቤቱ የተፈጸመው እሱ ለመግደል ታስቦ እንደሆነ እስካሁን ባለው መረጃ የግድያ ሙከራ ነው የሚል መደምደሚያ ላይ መድረሱን ተናግሯል 
የተጋነነው የጃዋር ተጽኖ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ 20 አመታት ሲሳተፍ እንደቆየ የሚናገረው ጃዋር ተጽኖ የመፍጠር አቅምን እንደገነባ ይናገራል። እኔ በተለያዩ ዓለም ሀገራት ፖለቲካን ተመረና ብዙ ጽሁፍ ጽፈይ ወጣት አሰልጠኝ የዚህ ለውጥ ዋና ቀያሾኝ ስሰራ ነበርም ይላል። ውቀቴንና ጉልበቴን እንደዚህ ቻገር ለግሽ መንግስ ሳይና ሀገር ሳይፈር ስለውጥ እንዲመጣ አረዳው። በዚህም ታዋቂና ተጽኖ ፈጣሪ እንደሆነ ረርቶኛል። ከፍተኛ ተጽኖ እንዳለው ሰው ስልጣን አካፍሊው ማለት ይችላል ነበር። እኔ ግን አልፈለኩም። እንደ ግለሰብ በደሎችን ሳይ ግፎችን ሳይ እናገራለሁ ጽፋለሁ። ለዚህ ቻገር በጎንጂ መጥፋል አደረኩም ሲል እናገራል። ለሁሉም ነገር እኔ ተጠያቂ የማድረቅ አባዜ በስቷል ያለ ሲሆን ባልና ሚስ ከተጣሉ ተጠያቂው እኔ ዝናብ ከጠፋ ተጠያቂው እኔ እኔ ዲዛይን ያደረኩትና እኔ ስትራቴጂስት የሆንኩለት ንቅናቄ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዚህ አይነት ትችቶችን ፓርላማይ ላይ ሲያቀርብ በጣም ነው ያሳዘነኝ ሲል ቅሬታውን ገልጿል የሳምንቱ ዋሪዎች መርፊ መጽሔት ላይ በመሳይ መኮንን የህውሃት አዛውንቶች በስተርጅና በርሃና ፍቃዋል በሚል ርዕስ ያቀረበው ጽሑፍ አለ ሱን ወደና እንተናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስ መረጃዎችን ያቀርቡ እሳትና ጭድ አይዋሃድም ባለው በሰሞኑ መግለጫ ለትግራይ ህዝብ ብርቱ ትግል የሚገጥምበት አመት መሆኑን በመጥቀስ ወገቡን ጣበቅ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባል በቁ ምስር የሚገኙት የህውሃት አዛውንቶች በስተርጅና በርሃን መናፈቅ ጀምረዋል ውስኪ ሲጨልጥና ጮማ ሲቆርጥ የሰነበተው የህውሃት አመራር በመን ወኔና ሐሙድ ከደደቢት ዳግም እንደሚገባ የሚያውቁት እነዚህ በእድሜ መከፋትና በተለያዩ በሽታዎች ሞትን በቅርበት ያሸተቱ የሚገኙ አዛውንት መሪዎች ብቻ ናቸው ካርቦሌት አመት በፊት ወደ በርሃ የገቡበት ዓላማ እነሱን ቱጃር የትግራይ ህዝብ ደግሞ እዚያ በደህነት የሚማቀቅ ከማድረግ ሳይልፍ ዘንድሮም የክተት ጥሪ አዋጅ መለፍለፋቸው አጥፍቶ የመጥፋት ክፉ መንፈስ እያሰቃያቸ ለመሆኑ ትልቅ ማሳያ ነው የሰቡኑ መግለጫ የቆም ንዛ ዜሮ ህውሃት በህይወት ይያለ ተስካሩን የበላበት መግለጫ ነው ማለት ይቻላል ከመቃብር አፋፍ ላይ ሆኖ የሚፎክረው ህውሃት የትግራይ ህዝብ ከቀሪው የኢትዮጵያ ወገኑ ጋር ደም ለማቃባት ቋምጧል ውሳኔው በትግራይ ህዝብ እጅ ላይ ነው በርግጥም ዘንድሮ የሞት ሽረት ይሆናል ህውሃት በለውጡ መሪዎች ያገኘውን ቶምቦላ ሳይጠቀምበት የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርባይነት ረግጦ ለዳግም እልቂ ጥሪ ባደረገበት አዋጅ የራሱን ሞቱን ጨልጦ በታሪክ ውስጥ ከጥቁርና አዳፋ ስብ እና ጋር ፋይሉ ተዘግቶ የሚሰናበትበትን ዘመን እንደሚሁም ጥርጥር የለው ህውሃትና ጽንፈኛ በይርተኞች ዘንድሮ መሻገራቸው አሳስቧቸዋል ከጫፍ የደረሰውን እውን ሊሆን አጭር ጊዜ ቀረው ወድ ፓርቲ ገና በዋዜ ማው ጽንፈኞችን ጸጉር አስነጭቷል በይርተኝነት ጥቃት እየተፈጸመበት ነው ከሚለው ሮሮ ጀምሮ የሰነበቱበትን የቀውስ ማቀጣጠል ተግባራትን በጥፍ ለመጨመር እጃቸውን እያማማቁ ነው አስገራሚው ነገር ህውሃት ወደ መቃብር እያዘገመ ምድለኛ ነው ቀውስ በመፍጠርም ሆነ በፕሮፖጋንዶ በኩል የሚያግዘው አላጣም ባንድም ይሁን በሌላ ዓላማውን የሚስማሙና የሚደግፉ ባይነጋገሩም ስለ አንድ ግብ የሚሰሩ ኃይሎች ለህውሃት ምርኩ ዞኖለታል እያነከሰም ለጥቂት ጊዜያት በህይወት እንዲቆይ እየረዱት ነው ለሶ የሚነሳውን አፈር የሚያመርቱ ጽንፈኞችም የጥላቻ መለያ ያጠለቁ አክቲቪስትና ጋዜጠኞች በጎራ መደበላለቁ ውስጥ አንድ ላይ ተሰልፈዋል የሰሙኑ አጀንዳቸው ተመሳሳይ ነው የዶክተር አብይ የሮቤል ሽልማት ጥንብርኩሱ ማውጣት የህውሃትን የጽንፈኝነት በእርተኞች ወይም ተንታኞች አንዱ ስትራቴጂ ነው በዚህ ውስጥ ዶክተር አብይን ሀገርሻጭ ለስልጣኑ ሲል ኢትዮጵያን ለገበያ ያቀረበ ከሃዲ የምዕራቡ ዓለም አሻንጉሊት የአረቦች ተላላኪ የሚሉ መግለጫዎች የቃላት ልዩነት በሌለው መልኩ በህውሃት ሚዲያዎችና በጽንፈኞቹ ወይም ተንታኞቹ መድረኮች ላይ በብዛት የሚደመጡ የሰሙኑ መልክቶች ሆነዋል የዚህ ጥምረት የመጨረሻ ግብ ዶክተር አብይ ከስልጣን እንዲለቁ ህዝባዊ ንቅናቄ መፍጠር እንደሆነ በተለይም በዚህ ሳምንት ውስጥ በጋሃድ እየተጠየቀ ነው ተላንትሳትና ጭድ የሆኑት ህውሃትና በተቃዋሚነት ተሰልፎ የነበሩ ኃይሎች እጅና ጓንቶ ነው የህውሃት ሚዲያዎች የጽንፈኛ በእርተኛ እና የጥላቻ ተንታኞች የሚጠቀሙባቸው መድረኮች የባህሪ መወራረስ የዓላማ መመሳሰል የስትራቴጂ መደበላለቅ እየተንጸባረቀባቸው ነው የህውሃት ቴሌቪዥኖች ራዲዮ ጣቢያዎች የህትመት ውጤቶች የኦንላይን መድረኮች ለጊዜው እፎታን ያገኙ ይመስላሉ ለህውሃት ዓላማ መሳካት ሁነኛ የሆኑ እጥፍ ድርብ አድርገው ጸራብይ ጸረለውጥ ስብከቶችን የሚያሽጎደጉዱ ጽንፈኛ በእርተኞችና በጥላቻ የተነከሩ ተንታኞች የሚቆጣጠሯቸው ሚዲያዎች ስለተፈጠሩ ህውሃቱ ይስራቀሏቸዋል የጊዜው መፈክራቸው ደግሞ አቢ ከስልጣን ሊቀቆ ነው 
ነበር ግጥም የሃመት ህወሓት እንዳለው የሙት ሽረት ትግል የሚታይበት ይሆናል ኢትዮጵያ ደሟን እየተጠጣ አጥንቷ እየተጋጠ ስጓን እየበላ ሊጨርሳት ከጫፍ ከደረሰው የጎሳ ፖለቲካ የምትገላገልበት ዘመን እንዲሆን የሚመኙ ወገኖች መንቃትና ሚናቸውን መለየት አለባቸው ውጅን ብሩ አሁን እየጠራ ነው ማን ከማጋር እንደተሰለፈ ፍንተው ብሎ የሚታይበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ዶክተር መረት ደበበ እንዳሉት ሀገር ልትፈርስ የምትችለው ባላቂዎች ድፍረትና ባዋቂዎች ፍርሃት ነው አላዋቂዎች ዳፋሮች ሆነው አንድ ላይ ተሰልፈዋል ከቤታቸው የተደበቁ በፍርሃትም ይሁን በአርመሙ ውስጥ የሰመጡ ብዙሃን ኢትዮጵያውያን አደባባይ የሚወጡበት ጊዜ ዛሬ ሳይሆን አሁን ነው ምርጫው ግልጽ ነው በህውሃት ለታጀቡትና የመጨረሻ ግባቸው ኢትዮጵያን ማፈራረስ ለሆኑ ለጀብደኛ ደፋሮች ጽንፈኞች የጥላቻ ሰባኪያን እጅ መስጠት አሊያም ኢትዮጵያን ከቅርቃሩ ስለመውጣት ትንቅንቅ ውስጥ ከመገኘው የለውጥ ኃይል ጋር መሰለፍ ከነዚህ ሁለቱ ሌላ ምርጫ የለም የሚቀጥሉት ሁለት ወራት ለኢትዮጵያ ወሳኝ ነው የጀርባ አጥንቱ ተሰብሮ በእንካስ የግሩ መቀሌ ላይ ቆሞ የልቂ ጥሪ የሚያስተጋባው ህውሃት ቤተ መንግስት የመግባት ድሉ ፈጽሞ የጠበበ ነው ማድረግ የሚቻለው እነዚህ ጽፈኛ ቤርተኞችና ጥላች አራጋቢ ተንታኞችን ከፊት አስቀድሞ የኢትዮጵያን ስቃይና ጥም ማራዘም ብቻ ነው ይህን ደግሞ በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ በስፋት ያደርገዋል በንዛዝ የመግለጫው ላይም አጽኖት በመስጠት ከጎን የተሰለፍ ሲል ተማጽኗል በሌላ በኩል የለውጥ ኃይሉ ከመጋረጃው በስተጀርባ በዝግ ተአከድ ድምጹን አጥፍቶ ጽንፈኝነት ድባቅ እየመጣ ነው የህውሃትን የጥፋ ትግሮች እየተከታተለ በመቁረጥ ላይ መሆኑን እያየ ነው አቆይተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም ካል ሆነ በቀር የለውጥ ኃይሉ ኢትዮጵያ ለማዳን ግልጽና ጠንክር ያሉ ርመጃዎችን በመወሰድ ላይ ነው ፈተናው ቢበዛም ማአበሉና ወጀቡ ቢጠነክርም እየተንገዳገድንና እየተወዛወዝንም ቢሆን የጀመር ነው መንገድ አላለቀም በእነዚህ ቀጣይ ሁለት ወራት የለውጥ ኃይሉ የቤት ስራውን በማጠናቀቅ አንዳች ውጤት ላይ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይጠብቅ አሜን ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስ መረጃዎችን ያቀርቡ። የሳምንቱ ዋሪዎች